మొన్నటి వరకు ఏం జరిగింది అనేది ఎవరికి తెలియదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానికి సంబంధించి అమరావతిలో రాజధాని ఏర్పాటు చేస్తాం అది కూడా సింగపూర్ తరహా రాజధాని తీసుకువస్తామంటే యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు అమరావతి రైతులైతే ఆనందంలో మునిగిపోయారు ఎందుకంటే తమ ప్రాంతం మరో సింగపూర్లా మారబోతుంది అనేది కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మూడు రాజధానుల అంశం తెర మీదకు వచ్చిందో గత ప్రభుత్వం చేసిన స్వార్థపూరిత ఆలోచనలు గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న అనాలోచిత నిర్ణయాలు రాష్ట్రాన్ని మొత్తం సర్వనాశనం చేసేందుకు ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేశారో అవన్నీ ఇప్పుడు వైసీపీ నేతలు బయట పెడుతున్నారు ప్రధానంగా కొత్త రాజధాని ఏర్పాటుకు సంబంధించి అమరావతి నుంచి రాజధాని తరలింపుకు సంబంధించి ముందు నుంచి బొత్స సత్యనారాయణ గారి నోటు నుంచే ఈ రాజధాని తరలింపు వ్యాఖ్యలు వచ్చినాయి ఆయన ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్టు అమరావతిలో రాజధాని నిర్మాణానికి అనుకూలంగా లేదు ఖచ్చితంగా దాన్ని చూడకుండా తొంగలోకి తొక్కేశారు చంద్రబాబు గారు అనే ఆరోపణలు ఆయన మొదటి నుంచి చేస్తున్నారు శ్రీకృష్ణ కమిటీ నివేదిక ప్రకారం అమరావతిలో నాలుగు పంటలు పండే భూమిలో రాజధాని నిర్మాణం సరైనది కాదు ఎందుకంటే అక్కడ నూట ముప్పై అడుగుల లోతు పునాది తీయాలి అది కరెక్ట్ కాదు అక్కడ జరిగే పని కాదు రాజధాని ఏర్పాటు అక్కడ చేయకూడదు అని ముందు నుంచి శివరామకృష్ణ కమిటీ నివేదికలో ఉన్న దాన్ని పూర్తిగా పట్టించుకోకుండా దాన్ని తొంగలో తొక్కేశారు చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు రాజధాని నిర్మాణం విశాఖలో సరైనది కాదు అమరావతిలోనే ఏర్పాటు చేయండి అని ఇప్పుడు ఆందోళనలు నిరసనలు చేస్తున్నారు అనే దాని మీద కొన్ని నిజాలను బయటపెట్టే ప్రయత్నం చేశారు బొత్స సత్యనారాయణ గారు అదే టైంలో కొన్ని సవాళ్లను కొన్ని ప్రశ్నలను సంధించారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు మీద మరి దాని మీద ఆ ప్రశ్నలు ఏంటో ఒకసారి చూస్తే ఆయన నుంచి ఎలాంటి సమాధానం వస్తుందో అర్థమైపోద్ది వాస్తవానికి అమరావతి మీద ఇప్పుడు చెప్తున్న లెక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇంకొక మూడు వేల కోట్లు అయితే సరిపోతుంది రాజధాని నిర్మాణం అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఉన్న భూములు ఆ మిగిలిన భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక పదివేల ఎకరాల భూములు అమ్ముకుంటే ఆ డబ్బులతో మళ్ళీ రాజధాని నిర్మించేయచ్చు ఇలా కొన్ని లెక్కలు చెప్తున్నారు అయితే దాని మీద ఆ మూడు కోట్లు అమరావతికి ఇంకో మూడు కోట్లు చాలవ కాబట్టి వాటిలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు నిర్మించవచ్చు అనేది చంద్రబాబు గారి వాదన అయితే అలాంటప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఎందుకు యాభై రెండు వేల కోట్ల పనులకు టెండర్లను పిలిపించారు అనేది ఇప్పుడు బొత్స సత్యనారాయణ గారు ప్రశ్నించిన ప్రశ్న అదే టైంలో రోడ్లు వేసేందుకు పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల అరవై కోట్లు టెండర్లు పిలిచారు ఇన్ని వేల కోట్లు టెండర్లు పిలిచి ఇప్పుడేమో మూడు వేల కోట్లు చాలని మాట్లాడడంలో ఏదైనా అర్థం ఉందా అని ప్రశ్నించడం అంటే నిలదీయడం అనమాట అంటే ఆయన మూడు వేల కోట్లు సరిపోద్దని ఒక పక్కన యాభై రెండు వేల కోట్లు ఏమో ఒక పనులకి అలాగే రోడ్ల కోసం ఏమో పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల అరవై కోట్లకి టెండర్లు పిలిస్తే మూడు వేల కోట్లకి వీటికి అన్న పొంతన ఉందా ఒక రకంగా ఇప్పుడు ప్రజలను కూడా ఆలోచింప చేసే అంశమే ఇది ఇదే టైంలో మూడు కోట్లు అనేవి చాలవు అక్కడ రాజధాని నిర్మించాలి అంటే అమరావతిలో అనేది ఖచ్చితంగా వైసీపీ ప్రధానంగా చేస్తున్న ఆరోపణ మొదటి నుంచి ఎందుకంటే ఆయన చాలా రాజధాని కమిటీ సారథ్యాన్ని అప్పుడు ఎవరికి మంత్రి నారాయణ గారికి అప్పగించారు ఆయన ఏ రంగంలోనైనా మంచి నిపుణుడు అని చెప్పి ఆయనకు బాధ్యతలు అప్పగించారు అయితే టీ ఏ రంగంలో ఆయన నిపుణుడు అనేదే ఇప్పుడు ప్రశ్న అంటే ఏ విధంగా ఆయనకి అప్పుడు సిఆర్డిఏ పరిధిలో ఆయనకి ఎందుకు పనులు అప్పగించారు దాని మీద కూడా సమాధానం చెప్పాలని ఇప్పుడు వైసీపీ డిమాండ్ చేస్తుంది టీడీపీ హయాంలో చంద్రబాబు ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశారని అంత అప్పు చేసి ఇప్పుడు అమరావతి కోసం కేవలం పదివేల కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టడం ఏంటని ప్రశ్నించడం అవి కూడా తప్పుడు లెక్కలేనేది వైసీపీ నుంచి వినిపిస్తున్న ప్రధాన ఆరోపణ ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వం కూడా బోస్టన్ గ్రూప్ సలహాలు చూసనులు తీసుకుందనేది కూడా ఇప్పుడు బొత్స సత్యనారాయణ గారు సత్యనారాయణ గారు బయట పెట్టిన ఒక నిజం అంటే అమరావతికి సంబంధించి శ్రీకృష్ణ కమిటీ నివేదిక ఎప్పుడు కూడా ఆ నివేదికలో అక్కడ నిర్మాణం చేపట్టండి అమరావతిలో రాజధాని ఏర్పాటు చేస్తే మంచిది అనే సూచన చేయలేదు ఖచ్చితంగా అక్కడి నుంచి తరలించాలి అక్కడ కరెక్ట్ కాదనే సూచన చేసింది అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ సంబంధించి కూడా నివేదికలో ఉండడం జరిగింది కానీ వాటన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసి కేవలం రాజకీయ స్వలాభం కోసం రాజకీయ స్వార్థం కోసం రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశారు అనేది బొత్స సత్యనారాయణ గారి విమర్శ మరి దీని మీద తెలుగుదేశం పార్టీ ఏమన్నా స్పందిస్తుందా ఒక క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుందా అనేది చూడాలి స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్